Questo progetto di valorizzazione ha riguardato eh, cinque corali liturgici eh, di grandi dimensioni e riccamente decorati che fanno parte di un fondo di liturgici già oggetto di intervento tra il 2003 e il 2005. Questo importante progetto non è solo di studio e di restauro, ma anche di digitalizzazione e di valorizzazione dei cinque codici liturgici straordinari esemplari eh, conservati al Museo e Biblioteca Internazionale della Musica di Bologna. Lo studio su tutto il fondo, tra le altre cose, è stato da poco pubblicato, quindi ehm, abbiamo la possibilità di conoscere anche tutte le caratteristiche e le peculiarità eh, di questi codici, grazie all'intervento eh, del professor Cesarino Ruini dell'Università di Bologna e delle musicologhe Stefania Roncroffi e Milena Basili. Questo progetto eh, segue una serie di altri progetti che sono stati condotti con il reale sostegno, supporto e finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, prima attraverso l'Istituto Beni Culturali e ora con il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, che ha contribuito, ha sostenuto con attenzioni ma con finanziamenti concreti il loro recupero attraverso vari progetti con una progressione a lotto e portati a termine nel corso dei piani di intervento della legge 18 e quindi ci ha impegnato molto negli ultimi decenni prima come istituto beni culturali e ora come servizio patrimonio culturale. Il progetto ha avuto ovviamente diverse fasi di attuazione coordinate da un comitato misto composto da esperti del Museo della Musica e ehm, del Servizio Patrimonio Culturale e ha previsto ovviamente eh, l'intervento principale che è quello di restauro conservativo affidato alle cure di Massimiliano Pandolfi eh, del Laboratorio di Firenze, esperto eh, proprio in questo tipo di materiale. Un approfondito studio sul le legature è stato fatto dalla professoressa Maria Letizia Sebastiani, ehm, ora in pensione ma eh, direttrice per lungo tempo dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma. Eh, una volta terminato l'intervento ovviamente tutti e cinque i corali sono stati digitalizzati ehm, e saranno presto, le immagini saranno preste me messe online in modo tale da poter appunto ehm, favorire la fruizione anche da remoto da parte di studenti ma anche di appassionati o di curiosi che vogliono esaminare questi, eh, questi codici. Possono essere visibili e fruibili ovviamente oggi in una dimensione decisamente globale. Inoltre proprio in occasione del restauro si, si approfondiscono e si, campi di studio e di ricerca e quindi nascono nuovi saperi, emergono nuove conoscenze che prima non si potevano conoscere e ehm, possono essere resi condivisi anche con la collettività, resi oggetti di studio e di approfondimento. La Biblioteca del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna conta ad oggi circa 100.000 unità bibliografiche, un patrimonio che si è creato nel corso dei secoli e che la rende una delle biblioteche musicali più importanti al mondo. È un tesoro variegato e ricco, costituito da opere teoriche, manoscritti, incunaboli, libretti d'opera, raccolte di autografi e lettere, ma il prestigio è dovuto soprattutto al repertorio di musica a stampa, dal 5 al 700, per cui la biblioteca è riconosciuta internazionalmente come la più importante testimonianza esistente degli albori della stampa musicale. Il nucleo fondante della raccolta è quello appartenuto al bolognese francescano padre Giovanni Battista Martini, una delle personalità più illustri del 700 musicale europeo. Grande erudito, collezionista, teorico e compositore, nonché maestro di contrappunto. La sua biblioteca già nel Settecento con i suoi 17.000 volumi era considerata una delle più imponenti librerie musicali di tutti i tempi. 
un'identica biblioteca universalis ad ogni sapere musicale. Questi corali provengono dal liceo musicale, i cinque corali che sono andati in restauro e che sono eleganti manoscritti di grandi dimensioni, membranacei, con notazione gotica, sontuosamente miniati e sono tra i documenti ivi confluiti a causa delle soppressioni degli ordini religiosi e conseguente confisca dei beni, avvenuti in due momenti, in epoca napoleonica e nel 1866, al tempo cioè delle cosiddette leggi eversive. I manoscritti che portano alla segnatura Lit 1, Lit 2 e Lit 4 sono stati prodotti per eh, comunità religiose domenicane femminili sul finire del XIII secolo. In particolare il Lit 1 e il Lit 2 sono due antifonari, cioè sono libri liturgici che contengono i canti dell'Ufficio Divino e sono stati confezionati per il monastero di Santa Maria Maddalena di Val di Pietra. Mentre il Lit 4 è un graduale con Chiriale, quindi contiene i canti per la Messa, e faceva parte della dotazione libraria del monastero femminile domenicano di Sant'Agnese. Il Lit 3 e il Lit 5 sono invece di epoca posteriore, risalgono verosimilmente agli anni venti del XVI secolo. Il Lit 3 è un salterio innario ed è stato eh, prodotto per il monastero olivetano di San Michele in Bosco, mentre il Lit 5 è un graduale di liturgia domenicana, sicuramente utilizzato in una comunità bolognese, probabilmente il convento maschile. Eh, questi cinque manoscritti eh, sono particolari perché sono tutti appunto legati alla musica e erano propriamente, eh, servivano per far cantare il coro durante le celebrazioni liturgiche, durante le azioni liturgiche. Ovviamente perché quindi queste dimensioni eh, molto ampie? Perché eh, dovevano essere messe su un leggio in modo che davanti ci fosse sicuramente il maestro, il direttore del canto, eh, che era il maestro della, della cappella, ma dietro c'era tutto il coro che eh, era diciamo, situato alle sue spalle e che doveva comunque leggere sullo stesso eh, codice. Non esisteva ancora il concetto di partitura di spartito, quindi c'era soltanto un codice per tutti. Collocate su quelli che noi chiamiamo badaloni o grandi leggi. Vi parlavo di una, di una serie gemella, ma perché doveva esistere? Perché se la comunità era numerosa, naturalmente bisognava contentare, permettere a tutte le professe di poter leggere e cantare, soprattutto durante la celebrazione.
A Miniardi furono chiamati non a caso sia per quelli di Sant'Agnese sia per quelli di Santa Maria de Maddalena di Val di Pietra di alcuni miniatori, una personalità in particolare che proprio dal suo intervento nei corali di Sant'Agnese prende nome di maestro di Sant'Agnese, un miniatore strettamente legato all'ordine che opererà, come dicevo, per entrambe le comunità che ehm, rappresenta bene questa fase di passaggio tra primo e secondo stile. Sembra in qualche modo risentire nelle colorazioni, nelle preziosità straordinarie eh, delle miniature, delle decorazioni, ma al tempo stesso semplificandole e talvolta con una cromia più limitata che sembra proprio rimandare a quelli che sono gli, gli esempi ancora della miniatura più semplificata, più grafica, quella che noi chiamiamo la miniatura bolognese del primo stile.